Moin zusammen und willkommen zu diesem wundervollen Video. Ich weiß, viele von euch betreiben Hacking oder CTFs als ein kleines Hobby bzw. wollen es auf jeden Fall mal als Hobby betreiben. Und ich weiß, viele von euch studieren auch gerade was im Bereich Informatik oder Security. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie könnt ihr dieses Hobby eigentlich ein bisschen als Beruf machen. Ja, wie, wie geht das? So, und die Antwort ist natürlich ein bisschen divers, okay? Das heißt, man hat nicht den Hacker als Beruf, sondern man hat normalerweise eher den Penetration-Testing-Vorgang. Aber Penetration-Testing, also Hacking quasi für Unternehmen, ist eigentlich nicht das Einzige, was ihr im Beruf dann am Ende macht, wenn ihr wirklich den Hacker als Beruf macht, sondern ihr macht natürlich auch noch ein bisschen was drumherum. Und dementsprechend ist die Bezeichnung Hacker bzw. Pentester eigentlich auch eher unüblich. Normalerweise findet ihr zwei andere Bezeichnungen. Wir wollen uns die beiden heute mal ein bisschen genauer angucken. Davor will ich allerdings noch kurz sagen, wir, also dadurch, dass natürlich die Aufgabenbereiche von den beiden dann auch ein bisschen größer sind, ähm, ich will euch natürlich auch noch zeigen, was wir hier auf dem Kanal alles machen werden. Das sind natürlich auch alles diese Gebiete. Und wir wollen selbstverständlich auch noch ähm, naja, angucken, was genau eigentlich in eurem Portfolio vielleicht noch fehlt, wenn ihr in dem Bereich mal arbeiten wollt und was ihr natürlich dann auch ein bisschen verdient. Ja? Das ist ja auch vielleicht nicht ganz unrelevant. So, das heißt, ähm, die beiden Jobbezeichnungen, die überlappen sich zum Großteil auch und manche benutzen die auch irgendwie so ein bisschen austauschbar, aber eigentlich sind es zwei unterschiedliche Berufe und zwar einmal der Security Analyst und der Security Engineer. So, und die beiden sind so ein bisschen die, die Hacking auch in ihrer Jobbezeichnung oder in dem, was im Job drin steht, so machen müssen, ja. Ähm, und ja, wir fangen an mit dem Security Analyst, denn der Security Engineer ist nochmal ein kleines bisschen komplexer, verdient auch nochmal so circa 10.000 mehr später, ähm, aber Einstiegsgehalt ist auch ungefähr vergleichbar. Wir fangen an mit dem Security Analyst. Der Security Analyst, der, ähm, naja, braucht in den meisten Fällen schon ein Masterstudium, das heißt, wenn ihr vorhabt, in dem Bereich zu arbeiten, ist ein Masterstudium gar nicht so verkehrt, aber man kann das Ganze auch mit einer Ausbildung im Zweifel zweimal machen, ähm, indem man sich aufbaut. Also das heißt, man fängt eher unten an und baut sich dann quasi mit Zertifikaten und so weiter. Dazu gibt es auch noch ein separates Video. Mehr und zertifiziertes Wissen auch aus. Aber wahrscheinlich für die meisten von euch eher relevant mit dem Informatikstudium bzw. auch dem IT-Security-Studium natürlich. Ja, ähm, Masterstudium ist in den meisten Fällen Voraussetzung. Teilweise reicht auch schon ein Bachelorstudium. Das kommt auf, ein bisschen auf das Unternehmen drauf an und was genau ihr in eurem Job drin habt. Also teilweise sind natürlich die Anforderungen insane hoch. Ja, da steht dann drin, ihr müsst 100.000 Jahre Erfahrung haben und am besten schon mit Tools 20 Jahre gearbeitet haben, die erst 10 Jahre auf dem Markt sind. So, das, das ist halt ähm, alles ein bisschen komisch. Aber... Ähm, man verdient ganz gut und zwar als Einstiegsgehalt schon ca. 50.000 Euro, natürlich abhängig vom Ort, also Baden-Württemberg, Bayern meistens ein bisschen höher, ähm, Mecklenburg-Vorpommern meistens so ein bisschen hinten dran und natürlich Unternehmensgröße, äh, Startups bezahlen in den meisten Fällen natürlich deutlich schlechter und natürlich die Branche ist relevant, also bei einer Bank werdet ihr mehr verdienen als jetzt zum Beispiel, I don't know, bei, einem Agrar, bei einer Agrarfirma oder sowas. So, ähm, aber das geht dann von diesen 50.000 auch irgendwann mal relativ schnell hoch ähm, um bis hin zu über 100.000 Euro im Jahr. Das ist schon wirklich enorm viel, muss man sich mal so überlegen. Wenn man es mit anderen Bereichen der IT vergleicht, ist IT-Sicherheit eigentlich so ziemlich der Bereich, wo man am meisten verdient, weil es auch einer der ähm, Bereiche ist, wo man am meisten Verantwortung trägt und wo man aber auch viel, also wirklich viel leisten muss und auch viel Druck aushalten muss. Ähm, ja, der Security Engineer, wie gesagt, hier meistens später nochmal deutlich mehr, also so bis zu 10.000 Euro mehr, am, äh, also später dann, aber später ist es sowieso so ein bisschen auseinander. Ähm, am Anfang sind die beiden vom Einstiegsgehalt ähnlich, wobei der Security Engineer schon am Anfang ein bisschen mehr verdient. So. Jetzt allerdings, was genau sind eigentlich die Aufgaben von einem Security Analyst? Nun, zunächst einmal muss er analysieren. Ja? Das heißt, er muss, deswegen der Name Analyst, er muss quasi Sicherheitsupdates, ähm, Schwachstellen und so weiter, alles immer up to date bei sich auf dem Schreibtisch haben. Der muss das immer tracken sozusagen und muss natürlich dann ständig gucken, gibt es Updates für irgendwelche Software? Und wenn ja, dann muss er quasi seinen äh, Serveradministratoren sagen, hey, du installier den Shit. So, ähm, aber es gibt natürlich auch äh, Policies gewisse Richtlinien, an die sich Mitarbeiter halten müssen und naja, ein Security Analyst hat die Aufgabe zu untersuchen, ist diese Policy eigentlich wirksam oder gibt es da irgendwie Wege drumherum? 
ähm, also zum Beispiel gerade zwei Faktor, da hatten wir das, auch, das Ganze auch schon so ein bisschen. Ähm, zwei Faktor ist gut, aber es gibt Wege drumherum. Und deswegen sagen zum Beispiel die Security Analysten bei Google, hey, ähm, Zwei Faktor reicht uns nicht. Wir wollen mehr. Wir wollen stärker und das für alle Mitarbeiter. Dazu machen wir aber wie gesagt noch ein separates Video. Das dürft ihr so in circa zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen haben. Ähm, wird sich dann zeigen, wann genau das rauskommt. Ja und deswegen ist es quasi die Aufgabe eines Security Analysten ständig zu analysieren und zu verbessern. Das heißt immer zu verbessern, zu verbessern. Was, was gibt es? Wo kann man eindringen und was kann man kaputt machen? Aber man muss natürlich auch das System so ein bisschen überwachen, man muss das System schützen gegen verschiedenste Attacken, das heißt man muss sich immer mal wieder informieren, was ist gerade unsere schlimmste Schwachstelle, haben wir zum Beispiel gerade irgendwie einen Server, der vielleicht mit alter Hardware arbeitet und ja, was kann man dagegen dann tun, müssen wir die Server vielleicht wechseln. Man muss auch ein bisschen das Budget so verwalten, je nachdem ähm, wie groß das Unternehmen ist, Security Analysten in großen Unternehmen haben meistens noch Leute, die über einem stehen, also im Normalfall, im besten Fall haben sie das. Und ähm, die sagen einem dann meistens vom Budget her, hey, das geht oder das geht nicht so. Ähm, aber da muss man immer auch so ein bisschen abwägen. Das heißt, wie wichtig sind eigentlich manche Dinge? Also zum Beispiel, ist es relevant, dass vielleicht jemand bei uns in den Serverraum wirklich eindringt, also mit wirklich einer Brechstange eindringt und dann den Server verändert? Oder haben wir so gute Sicherheitstüren, dass wir das eigentlich nicht brauchen und unsere Server gar nicht austauschen müssen, weil da niemand drankommt außer dem Administrator selber? Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man den Administrator absichern, dass der nicht irgendwie Phishing macht und so, oder Opfer von Phishing wird und so weiter und so fort. Dementsprechend ist es natürlich auch eure Aufgabe, so ein bisschen das Risiko einzuschätzen. Also Risikoeinschätzung oder ähm, Threat Modeling ist eine wesentliche Aufgabe und dementsprechend dann einzuschätzen, was muss als erstes gemacht werden und was vielleicht erst später. Ähm, welche Security Tools laufen zum Beispiel und welche müssen vielleicht noch neu installiert oder gekauft werden. Ähm, welche Mitarbeiter brauchen jetzt ein Training und dann gibt man natürlich auch teilweise selber mal das Training. So, das sind die Aufgaben von einem Security. Analysten. So, und natürlich, woher bekommt man eigentlich diese ganzen Kenntnisse, was eigentlich angreifbar ist? Natürlich, Pentesting, ja. Das heißt, man geht wirklich her, man guckt sich die Sachen an, man liest teilweise auch wirklich mal selber noch im Code rum und sagt, hey du, das geht nicht, das ist unsicher, das kannst du so nicht machen. Um, und solche Sachen sind dann natürlich auch im Aufgabenbereich von einem Security-Analysten. Aber man macht natürlich auch das klassische Pen-Testing, -Pen also Blackbox-Pen-Testing von außen so um, an, das, an die Plattform dran und schaut mal, was man alles finden kann. So, aber ihr seht, die Aufgabenbereiche sind riesig. Ja? Man macht zum Beispiel auch sowas wie Security- und Event-Management, also kurz äh, CM genannt. Ähm, man macht ähm, auch so Sachen wie äh, Protokolle, also welche, welche Protokolle verwendet man, welche zum Beispiel... Ähm, ja, solche Sachen wie Smart Cards oder sowas benutzt man, sowas benutzt man, sowas eher nicht. Und wenn was passieren sollte, also wenn wir wirklich einen Breach haben, wenn irgendein Hacker bei uns eindringen sollte, dann ist natürlich die Aufgabe vom Security Analysten rauszufinden, was hat der alles gefunden, also was hat der alles klauen können, wie ist er reingekommen und äh, wie können wir das verhindern in Zukunft. Dann macht er aber auch so unangenehme Sachen wie ähm, mitzuteilen, den Kunden mitzuteilen, dass da gerade was schief gelaufen ist, ähm, solche Sachen. Das nennt sich dann Incident Response und Teilweise macht er natürlich auch Forensik, wie gesagt, um rauszufinden, was alles geklaut wurde. Also ihr seht, Aufgabenbereiche von einem Security Analysten sind nicht nur das Pentesting, aber ein wesentlicher Bestandteil ist natürlich das Pentesting, aber er kümmert sich natürlich um alles, was darum gehört. Also er versucht nicht nur kaputt zu machen, sondern er versucht auch dann zu verbessern und zu reparieren. So, und jetzt natürlich der Security Engineer. Ja, was, was macht der Engineer, was der Analyst nicht macht? Nun, der Unterschied ist, Security-Analysten, die sitzen meistens rum, lesen irgendwelche Logs, ähm, analysieren Sachen, wie der Name schon sagt, analysieren Sachen. Der Security Engineer, der ist tatsächlich im Bau von der Software mit dabei. Das heißt, die machen dann meistens sowas wie DevSecOps, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, das sind die, die quasi ähm, im Development Team mit drin arbeiten und dort dann auch wirklich nochmal nach Security gucken. Also quasi der, der Typ, der im Team, im Development Team drin sitzt und sagt, hey du, das kannst du so nicht machen, das kannst du so nicht machen. So, der, der rennt dann quasi rum und guckt einfach mal bei jedem so ein bisschen über die Schulter 
macht vielleicht ein bisschen Pair-Programming mit, aber macht dann natürlich auch mal selber so kritische Sachen, also zum Beispiel Security-kritische Sachen wie Logins oder sowas, die darf der dann selber bauen. Das heißt, der ist in vielen Fällen eher so auf der defensiven Seite, aber der macht trotzdem auch zum Großteil Aufgaben von einem Security-Analyst mit. Das heißt, eigentlich steht auch in seinem Aufgabenbereich drin, ey, mach mal Pen-Testing, mach mal Threat-Modeling, mach mal, mach mal CM und so weiter, mach mal eine Policy. Aber häufig, und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, das kann natürlich von Unternehmen zu Unternehmen äh, sich unterscheiden, häufig ist es so, der Security Engineer hat selten Zeit wirklich und selten auch, also ich meine, das ist ein vollwertiger Entwickler, ja. Der muss dann aber trotzdem noch die Aufgaben von einem Pentester machen. Ihr wisst, wie aufwendig Pentests zum Großteil sind. Und das heißt, der Security Engineer hat meistens gar keine Zeit mehr für die eigentlichen Pentests. Das ist ein bisschen schade und ich kenne viele, die sich da ein bisschen auch drüber beschwert haben, so, ähm, weil man natürlich eigentlich das auch mal ganz gerne machen möchte und nicht immer nur halt mitentwickeln. So, aber das kann halt mal passieren, dass da nicht genug Zeit dafür ist. Deswegen hat man meistens einen Analysten und einen Security Engineer. So, und dann gibt es noch was Drittes, was ich euch kurz anreißen möchte, so ein bisschen anteasern möchte, der Security Architect, ähm, der ist quasi nochmal so ein bisschen höher als der Engineer, nochmal ein bisschen ähm, abstrakter als der Engineer, der ist auch nochmal ein bisschen weiter weg vom eigentlichen Pentesting als der Engineer, der ist natürlich dann dafür da, das System wirklich mit zu designen, also so ein bisschen Product Owner mäßig. Ähm, der gestaltet die Software mit, der versucht so ein bisschen auch ähm, sich zu, naja, zu entscheiden, welche Frameworks kann man verwenden, welche sind vielleicht eher für ihre Unsicherheit bekannt und welche kann man da aber eher verwenden. Ähm, Gibt es Schwachstellen für verschiedene Frameworks oder eben auch für Software, die wir im Deployment nutzen und im Rollout und gibt es da vielleicht irgendwelche Komplikationen. Ja, ist auch mehr Management dann schon wieder, aber wie gesagt, Management wollen wir uns beim nächsten Mal noch ein bisschen genauer angucken. Und ja, jetzt ist natürlich eure Frage, wie kann man in diesen Bereich einsteigen? Na, wie, wie wird man eigentlich Security Analyst, Security Engineer oder vielleicht sogar Security Architect, falls das euer Ding ist? So, und das, die Antwort ist natürlich relativ einfach. Ja, ihr müsst euch bewerben. So, und deswegen schauen wir uns jetzt nochmal Get in IT an. Die kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr sie noch nicht kennt, schön zugucken. Wenn ihr jetzt also so ungefähr Richtung Ende von eurem Studium steuert, dann ist natürlich sinnvoll, sich schon mal nach einem Job umzusehen. Und da kann man bei Get in IT gut anfangen, denn ja, hier sehen wir zum Beispiel Felder wie zum Beispiel IT Security. Und dann kann man sich einfach zum Beispiel hier angeben, wo man das Ganze suchen möchte, wo man einen Job sucht. Und dann kann man hier super schnell Felder finden, bzw. Arbeitgeber finden und sieht dann auch direkt, was die eigentlich alles brauchen. Also wir sehen hier, das sind zum Beispiel Consultants. Wir machen natürlich noch was zu Consultants in in einem separaten Video, aber ihr müsst das nicht mal alles machen. Ihr könnt euch ganz einfach hier einloggen, wie ich das schon gemacht habe, und euer Profil anlegen, denn dann bewerben sich die Unternehmen bei euch. Das heißt, ihr müsst nichts machen, außer eure ganzen Skills eintragen, wie zum Beispiel hier drin, ähm, wir haben gesehen, ähm wir können hier gut sehen, wir haben hier schon mal ein bisschen was gemacht, ja. Und ähm, hier können wir zum Beispiel jetzt noch IT Security eintragen. Und dann können wir unseren Skill hier mal auf fette 5 setzen. Und dann könnt ihr natürlich hier auch, Hacken gibt es nicht als Skill. Es heißt dann hier Penetration Test, so wie es Unternehmen tatsächlich auch anfragen. Und wir sind hier natürlich auch auf vollem Level 5, denn ihr habt ja immerhin bei mir gelernt, ne. Zwinger, Zwinger. So, ähm, wir haben hier auch ein paar Statistiken. Also wir haben das ja schon ein bisschen gemacht. Und tatsächlich 80% von den Leuten, die hier sich angemeldet hatten über meinen Link und die dann auch tatsächlich ihr Profil vollständig ausgefüllt hatten. Also natürlich auch so Sachen hier, was sucht ihr eigentlich genau, sucht in welchem Unternehmen sucht ihr und so weiter und so fort. Wo sucht ihr eigentlich gerade? Also hier zum Beispiel Feld IT Security habe ich jetzt hier mal auf 5 gesetzt und ähm, ja, da kann man natürlich sich anmelden, wo man möchte. So, ähm, wenn ihr das alles komplett ausgefüllt habt, haben 80% von euch auch wirklich eine Anfrage von einem Unternehmen bekommen. Das heißt, das Unternehmen hat sich dann wirklich bei denjenigen beworben. Was ich definitiv eine gute Statistik finde, das Ganze ist für euch komplett kostenlos und ja, kostet nur die Unternehmen ein bisschen was. Und deswegen ähm, meine Empfehlung hier für euch und natürlich das Ganze ist auch unterstützt von Get in IT. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Gut, das war's von meiner Seite wieder mal und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.